ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பட்டு பாவடை வச்சு ஒரு லாங் மேக்ஸி கவுன் ட்ரெஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோட ஃபஸ்ட் பார்ட் கட்டிங் வீடியோ வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் நான் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரின்சஸ் கட்டோட அந்த சைட் பார்ட் வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் துணியோட ராங் சைட் வந்து லைனிங் எடுத்து வச்சு ஒரு பெரிய தையல் போட்டு ரெண்டு துணியையும் அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் இப்போ ஒரு துணி வந்து நம்ம ஃபுல்லா தச்சு எடுத்துக்கிட்டாச்சு இதே மாதிரியே இதே மாதிரியே நான் இன்னொரு பீஸும் தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து சென்டர் பீஸ் வந்து நம்ம தைக்க போறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம கேன்வாஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் கொடுத்து தான் தைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இந்த கருப்பு கலர் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த கழுத்த அகலத்தை விட ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அதிகமாகவும் உயரமாகவும் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் சென்டர் நாச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் மேலே வந்து நம்ம மெயின் கிளாத் இருக்குல்ல அதுலேயும் சென்டர் நாச்சு போட்டுட்டு அதை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த லைனிங் துணியை வந்து சென்டர் நாச்சு கரெக்டாக வச்சு மேட்ச் பண்ணி பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போட் நெக் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை சுற்றி வந்து காலிஞ்ச அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நடுவில் இருக்க கிளாத் கட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வளைவுகள் வருதோ அந்த இடத்துல சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து லைனிங் வந்து நம்ம மேல் பக்கத்துலேருந்து உள்பக்கமாக திருப்பிட்டு மேலே வந்து ஒரு பதிவு தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ பதிவு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு பெரிய தையல் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தச்சு வச்சுருக்க அந்த ரெண்டு பீஸையும் வந்து நம்ம ஒன்றா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம ஆம் ஹோலில் இருந்து தான் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஆம் ஹோலில் வச்சுட்டு நமக்கு கரெக்டாக வந்து ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு இடைவெளி இருக்க மாதிரி ஒரு தையல் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சு மேலே வந்து ஒரு பதிவு தையல் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் வந்து நான் அந்த சைடு பீஸ் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கீழே வந்து இந்த மாதிரி அன்ஈவனாக இருக்கும் நம்ம பிரின்சஸ் கட் போடும்போது அதுக்காக தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் விட்டு கட் பண்ணோம் இதில் வந்து நமக்கு இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த துணியெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த லைன் மேலே வந்து நான் ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இப்போ தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு கீழே வந்து ஈவனாக ஒரே லைனாக வந்துடும் நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் எப்படி வந்து தைச்சோமோ அதே மாதிரியே பேக் பீஸ் தச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கும் நான் வந்து கழுத்தோட உயரம் அப்புறம் கழுத்தோட அகலம் அதை விட ஒரு இன்ச் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு துணி வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் சேம் கலர் கிளாத் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் லைனிங்க்கும் மெயின் கிளாத்துக்கும் நடுவில் போயிடும் அதனால தான் நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இந்த கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் மேலே வந்து நம்ம மெயின் கிளாத் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சென்டர் நாச்சு வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி மேட்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட லைனிங் பேக் பார்ட்டோட லைனிங் அது இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் எந்த இடத்துலலாம் அந்த கார்னர்ஸ் திரும்பி வருதோ அந்த இடத்துல வந்து ஊசி நிப்பாட்டிட்டு நம்ம வந்து திருப்பி
இப்ப சென்டர்ல வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணி எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா சிஸ்டர் கட் வந்து போட்டு விடுறேன் அப்பதான் நமக்கு வந்து இந்த டிசைன் வந்து கரெக்டா திரும்பி வரும் இப்ப அதை வந்து லைனிங் வந்து வெளிப்பக்கத்துல இருந்து உள்பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஃபுல்லா திருப்பினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இதுல வந்து நான் மேல வந்து ஒரு பட்டன் வச்சு தைக்க போறேன் அந்த பட்டன் வந்து மாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரோப் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது நம்ம பிளவுஸ்க்கு ரோப் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி மெத்தட் தான் நம்ம பிளவுஸ் ரோப் எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்ற வீடியோ வந்து லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் அதே மெத்தட்ல நீங்க இந்த மாதிரி ரோப் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பாதியா மடிச்சு இந்த இடத்துல வந்து அடியில வச்சு தச்சுக்க போறோம் இந்த சைட் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் பட்டன் வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேப்ரிக் பட்டன் எப்படி செய்யறதுன்ற வீடியோட லிங்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்த் பேக் பார்ட் ரெண்டே சேர்த்து நம்ம சோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது லைனிங்கும் லைனிங்கும் சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி மெயின் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் அப்பதான் உங்களுக்கு பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷோல்டர்ல வந்து இந்த ராயட் ஜெஸ் எதுவுமே வெளியில தெரியாது இப்ப மேல வந்து நான் ஷோல்டர்ல ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இதே மாதிரி ஷோல்டர்ல இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒரு சைடு எப்படி ஜாயின் பண்ணமோ அதே மாதிரியே இன்னொரு சைடு ஷோல்டரும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேக் பார்க்லயும் நான் பெரிய தையல் போட்டு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கீழே வந்து நம்ம டாட் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல பேக் டாட் அதை வந்து நம்ம அடுத்து வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு சைடு வந்து நம்ம டாட் தச்ச மாதிரியே இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து டாட் மார்க் பண்ணிருக்கோம் அதையும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்லீவ் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதை நான் லைனிங்கும் மெயின் கிளாத்தும் சேர்த்து ஃபுல்லா தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கை துணியை வந்து மேல இருக்க அந்த பிளவுஸ் பார்ட்டோட சேர்த்து நம்ம சென்டர்ல வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர்ல வந்து நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கை வந்து சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபுல்லா நான் கையெல்லாம் சேர்த்து தச்சதுக்கு அப்புறம் சைட்ல வந்து ஃபிட்ட வந்து ஃபிட்டிங் லைன் வந்து கரெக்டா மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்ப மேல கை பகுதியில இருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம தச்சு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு தையலும் நான் வந்து பக்கத்துல போடுறேன் ஆனா இந்த ரெண்டாவது தையல் முடிக்கும் போது நம்ம மொத போட்ட தையல் இருந்ததுல அது மேலேயே வச்சு முடிக்க போறோம் அப்பதான் நமக்கு இந்த கீழே ஸ்கர்ட் பாட்டோட ஜாயின் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதே மாதிரி இந்த டாப்போட இன்னொரு சைடும் நான் வந்து ஃபிட்டிங் லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கீழே முடியிற இடம் வந்து நமக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்ல வந்து இந்த துணி இருக்குல்ல எக்ஸ்ட்ரா துணி அதை வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம இது வந்து ஸ்கர்ட் பார்ட்டோட கீழே ஜாயின் பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த துணி வந்து நம்ம சீமலவன்ஸ்க்காக விட்டுருக்கோம்ல அந்த துணி வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சு தச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த மேல இருக்க டாப் வந்து நமக்கு ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுல நம்ம வந்து சைட்ல எந்த இடத்துலயும் ஓபன் வைக்கல அதே மாதிரி ஜிப் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இது வந்து நமக்கு சுடிதார் மாதிரி அப்படியே வந்து போடுற மாதிரி தான் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட்ல எடுத்து தச்சிருக்கேன் ஆஹ் நீங்க உங்களுக்கு ஜிப் வச்சு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்க சைட்ல வந்து ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பேக் சைட்ல ஓப்பன் வச்சு கூட நீங்க வந்து இது நீங்க யூஸ் பண்ணி தச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஜிப் எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் அந்த வீடியோ வந்து இனிமேல் அப்லோட் பண்றேன் இப்போ இப்ப இதோட கீழே வந்து நமக்கு சுற்றளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது பாக்கலாம் இதோட ஒரு சைடு அளவு வந்து பதினேழு இன்ச் இருக்கு இது வந்து நம்ம டபுளா எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு முப்பத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு வரும் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் பார்ட் வந்து தைக்க போறோம் அதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாவடை வந்து மேல வந்து நாடாவெல்லாம் எடுத்து பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அயன் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து நான் சைடு எதுவுமே பிரிச்சு விடல சைட்ல அந்த ஓப்பன் இருக்கும்ல அந்த பகுதி கூட அப்படியே தான் இருக்கு இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி பாவடை வந்து பாதியா பிரிச்சுட்டு அந்த சென்டர்ல இருக்க மார்க் வந்து பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பாவடையோட சென்டர் வந்து
இப்ப நமக்கு வந்து பிளவுஸ் பார்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம அந்த ஓபன் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா பிளீட் வச்சுக்கிட்டே வரப்போறோம் இந்த பிளீட்டோட அகலம் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாம ரொம்ப அகலமாகவும் இல்லாம ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கரெக்டா வச்சுக்கிட்டே வரலாம் சுடிதாரோட பேண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி சுருக்கம் வைப்போமோ அதே மாதிரியே தான் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு உள்ள துணி இருக்கிற மாதிரி வச்சு நான் சுருக்கம் வச்சுக்கிட்டே வரேன் இப்ப நம்ம அந்த பாவடையோட சென்டர் பார்ட் வரைக்கும் வந்தாச்சு அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பிளீட் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அந்த இடம் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம அளந்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நமக்கு கரெக்டா பதினேழு இன்ச் இருக்கு அது வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு சரியா வரும் இப்ப இந்த சென்டர் வரைக்கும் பிளீட் வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் எத்தனை பிளீட் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத கரெக்டா நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மீதி இருக்க பக்கத்துலயும் அதே அளவுக்கு பிளீட் வர்ற மாதிரி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைட்லயும் பேக் சைட்லயும் ஈவனா நமக்கு வந்து பிளீட் இருக்கும் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் நமக்கு வந்து இந்த சுருக்கம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து சுருக்கம் வச்சு முடிச்சாச்சு இப்ப சைட்ல வந்து இந்த ஓபனிங் இருக்குல்ல இதையும் வந்து நம்ம சேர்த்து தச்சிட போறோம் இதுக்காக இந்த பாவடையை வந்து நான் உள்பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்க போறேன் இப்ப உள்பக்கமா திருப்பி எடுத்தாச்சு அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஓபன் இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து பாவடை வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல இடுப்புல இருக்கிற மாதிரி மாத்திக்கலாம் இந்த பாவடையை வந்து ஓபன் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சேர்த்து தச்சுக்கலாம் இப்ப தச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப சுருக்கம்லாம் வச்சு சைட்லாம் தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பாவடை வந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நமக்கு இந்த சைடு ஜாயிண்ட் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு மேல இருக்க அந்த பிளவுஸ் பார்ட்டும் வந்து நமக்கு ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த மேல இருக்க அந்த டாப் போர்ஷனை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் சைட்ல திருப்பி எடுத்துக்கலாம் ரிவர்ஸ் சைட்ல திருப்பினதுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த பிளவுஸோட உள் பக்கமா கை விட்டுட்டு இந்த கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பார்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி உள்ள எடுத்து இடுப்பு சுற்றுல இருக்க இடத்துல வந்து வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணும் போது ரெண்டு சைடு ஜாயிண்டையும் வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடு ஜாயிண்ட் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா வந்து நம்ம ரவுண்டா பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ரவுண்டாக அப்படியே வந்து ஒரு தையல் போட போகிறோம் போட்டுட்டு இந்த டாப்ஸை வந்து மேல் பக்கமாக திருப்பி எடுத்தோன்னா இந்த மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆயிரும் இதில் தையல் போடும்போது இந்த சைடு ஜாயிண்ட் வருதுல அந்த டா மேலே ப்ளவுஸ் பீஸில் அது வந்து ஒரே பக்கமாக மடிஞ்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம தையல் போடணும் இப்போ நான் ஒரு சைடு சென்டர்லேருந்து நான் தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இது மாதிரி இந்த பாவடையையும் இந்த மேல இருக்க அந்த பிளவுஸ் பீஸையும் சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கரெக்டா வச்சு அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டே வரலாம் இந்த இடத்துல அந்த ஜாயிண்ட்ல வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப நமக்கு சைடு ஜாயிண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் ஒரே பக்கமா மடிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப ஃபுல்லா வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப இந்த மேல இருக்க பிளவுஸ் பீஸ் மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் சைட் திருப்பி விட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் இந்த மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தான் பாக்குறீங்க நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களோட யூஸ் பண்ணாத பட்டு பாவடையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பட்டு மேக்ஸி ட்ரெஸ்ஸா வந்து நீங்க மாத்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க டைம் நம்மளோட சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வர பெல்லை கனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்மளோட சேனலை வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு 